আজকে আমরা হচ্ছে চ্যাপ্টার সিক্স নিয়ে আলোচনা করব তাই না চ্যাপ্টার সিক্স দেখতে পারো অনলাইনে সবাই শুনতে পারতেছো জি স্যার ওকে লেখো বাবা টাইপ ওয়ান এক নাম্বার টাইপে তোমাদের মূল সংখ্যা এই শোনো এদিকে তাকাও মূল সংখ্যা বের করার সূত্র কি মনে আছে ডব্লিউ বাই এম ইকস টু হচ্ছে এন বাই এন এ ইকস টু হচ্ছে ভি ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার ফর্মুলাটা আমি তোমাদের সামনে লিখলাম এন মানে হচ্ছে মোল সংখ্যা এন মানে হচ্ছে কি বলো মোল সংখ্যা হ্যাঁ মোল সংখ্যা ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ভর আর এম বলতে কি বুঝায় বলো তো ও আণবিক ভর না পারো আণবিক ভর বসাবো আণবিক ভর জি না অনু হলে আণবিক ভর আর পরমাণু হলে পারমাণবিক ভর অর্থাৎ এটাকে আমরা সংক্ষেপে আ ভর অথবা পা ভর লিখতে পারি কঠিন অঙ্ক দেব স্যার আরেকটাও তো আছে भर लिखल नीचे एम दिए बुझाची आ भर आणविक भर अथवा पा भर पारमानविक भर अर्थात अनु हम तुम आणविक भर निबा আর পরমাণু হলে কি নিবা পারমাণবিক কথা কি বুঝতে পারছো আমরা আস্তে আস্তে আজকে কিন্তু আমি নর্মাল অঙ্ক করাবো না হ্যাঁ এগুলো তো করতই আমরা একটু জটিল অঙ্ক করব এন মানে তাহলে কি সংখ্যা বলো এন মানে কিসের সংখ্যা বলো তার অন্যর সংখ্যা আবার সে একই ভুল করলাম অনুর সংখ্যা বা আরে বাবা যদি তোমাকে আমি কার্বন নিয়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি যদি সোডিয়াম নিয়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি তাহলে এটা কি অনু না পরমাণু বলো এই অনু পরমাণু নিয়ে ঝামেলা পৃথিবীতে আর গেল না কার্বন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড এগুলো যদি হয় তখন এগুলো কি ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবা তুমি যদি অনুর ভর বসাও তাহলে আণবিক ভর বসাবা সেক্ষেত্রে অনু সংখ্যা বের হবে তুমি যদি পরমাণুর ভর বসাও তাহলে পারমাণবিক ভর বসাবা তাহলে পরমাণুর সংখ্যা বের হবে আর এন এ বলতে কি বুঝায় বলো তো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি লিখে রাখো সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ভি মানে কি বলো তো না প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে আয়তন এস টিপিতে আয়তন তোমরা কি জানো হ্যাঁ এস টিপি মানে কি কে বলতে পারবা कथा फर्मुला आयतन 
দেখো তো এস এ টিপি যেটা সেটা আবার হচ্ছে তোমার ওয়ান এটিএম আর পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কক্ষ তাপমাত্রা শুনছো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে কিছু সূত্র লিখতেছি তোমরা যদি সূত্রগুলো আরেকবার একটু রিক্যাপ করি আমি সবাই দয়া করে এখানে লেখো এই দেখো এই যে এ নিকস টু কি বলো দেখি হ্যাঁ এই যে ডাব্লিউ বাই এম এটা কি আমার অজানা সূত্র বলো নাইন টেনে আমরা পড়ে এসেছি কিনা এ নিকস টু হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এম হ্যাঁ দেখো কিন্তু আজকে এ নিকস টু হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এম আর একটা হচ্ছে এন বাই এন এ অর্থাৎ পরমাণু বা অনুর সংখ্যাকে অ্যাবোগেনের সংখ্যা দিয়ে পান যেখানে এন এর ভ্যালুটা ফিক্স সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি এটা তুমি গরম করো ঠান্ডা করো বাংলাদেশে থাকো পৃথিবীর যে প্রান্তে যাও এই অ্যাবোগেটের সংখ্যা কখনো কি হবে না বলো চেঞ্জ হবে না অ্যাবোগেটের সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি থাকবে হ্যাঁ এটা সেটা দিয়ে তুমি এখন ভর দেওয়া থাকলে অনুর সংখ্যা বের করতে পারো অনুর সংখ্যা দেওয়া থাকলে ভর বের করতে পারো মানে দুটা দুটা করে রিলেশন করে যেটা বের করতে দিবে সেটা এখন তোমরা নাইন টেন এটাও দেখে এসেছো যদি গ্যাস হয় গ্যাসের কি থাকে আয়তন থাকে না সেই আয়তন বলো তো গরম করলে বাড়ে ঠান্ডা করলে কি কমে জানো তো এটা কিন্তু ভ্যারি করে তাই না তার মানে এই যে আয়তন আয়তন ভ্যারি করতেছে অনু সংখ্যা পরমাণু সংখ্যা এটা কি করে না পরিবর্তন হয় না গ্রাম ভর এটাও তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তন হয় না কিন্তু আয়তন তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তন হয় যদি আমি ওয়ান এটিএম বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবং শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নেই সেক্ষেত্রে এক মোলের আয়তন আছে বাই দশমিক চার তাহলে মূল সংখ্যা হবে এস টিপিতে আয়তন বাই বাই দশমিক চার অঙ্ক করলে বুঝতে পারবা আর আর একটা সূত্র আমি একটা এক্সট্রা লিখেছি যেটা আমার লেখার ইচ্ছা ছিল না এটা কলেজে উঠে পড়বা ভি ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন লিটার এটাকে বলে এস এ টিপি স্ট্যান্ডার্ড এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড লেখা লাগবে এটা বানান করে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার যেখানে টেম্পারেচারটা একটু ডিফারেন্ট এই শূন্য থেকে পঁচিশে নিত একটু আয়তন বাড়বে না কমবে বাড়বে না তখন আর বাইশ দশমিক চার এ এক মোল হয় না তখন এক মোল হইতে হলে কত লাগে টোয়েন্টি লিটার আর মোলারিটির যে সূত্র কে জানি বললা ওইটা আসতেছি অন্য টাইপে পড়া বইটা হ্যাঁ তো যে জিনিসটা হচ্ছে যাই হচ্ছে কোনটা এটা না নাকি এবার আসো টাইপ টু আমি তোমাদের কিছু অঙ্ক দেব দেখো টাইপ টু তে একটা কঠিন অঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করি ধরো আমি পাঁচশোটা সিগনেচার দেব কয়টা সিগনেচার ফাইভ হান্ড্রেড সিগনেচার হ্যাঁ ঠিক আছে এটা কি গত ক্লাসে করেছিলাম হ্যাঁ ক্লাসে ও আচ্ছা মূল সংখ্যার আচ্ছা আচ্ছা ওইটা ওইটা কমন করছে না ঠিক আছে তাহলে এটা এটা যেহেতু হয়ে গেছে এটা বাদ দিই তো আমি তোমাদেরকে বলি যেমন কিছু প্যাচানো কোশ্চেন দিই যদি আমি তোমাদেরকে বলি বিশ গ্রাম লেখো বিশ গ্রাম এইচ টু এস ও ফোরে এইচ টু এস ও ফোরে পরমাণুর সংখ্যা কত মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো এই ধরনের ত্রিকি অঙ্ক দিয়ে সারা বিব্রত করা কি বলেছি বলো তো বিশ গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডে পরমাণুর সংখ্যা কত অনলাইনে যারা আছো ভাইয়া আগের অঙ্কটা বাদ দিয়েছি কারণ ওইটা ক্লাস ওয়ানে করাইছিলাম এটা করো বিশ গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডে পরমাণুর সংখ্যা কত বিশ গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডে পরমাণুর সংখ্যা কত বিশ গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডে পরমাণুর সংখ্যা কত 
তুমি কি করছ কোন ফর্মুলা দিয়ে শোনো তোমাদের মধ্যে অনেকে যে জিনিসটা খেয়াল করনি সেটা কি চাইছি আমি হ্যাঁ বুঝছো কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো এইদিকে তাকাও ডব্লিউ বাই এম ইকস টু এন ডিভাইডেড বাই এন এ এখন বলো গিভেন ম্যাথ কত কত গ্রাম দেওয়া আছে বিশ আর সালফিরিক এসিড হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু সালফার হচ্ছে থার্টি টু অক্সিজেন হচ্ছে সিক্সটিন মাল্টিপ্লাই বাই ফোর টোটালটা হচ্ছে কত নাইনটি এইট জানো তো হাইড্রোজেন ওয়ান লিখে দিছিলাম না প্রথম ক্লাসে কি কি পড়তে হবে কোন পারমাণবিক ভর গুলো জানতে হবে তাহলে হাইড্রোজেন হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু সালফার হচ্ছে থার্টি টু অক্সিজেন হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু ফোর টোটাল কত নাইনটি এইট এই নাইনটি এইট আমি এখানে বসালাম আনবিক ভর এন মানে হচ্ছে অনুসংখ্যা এন এ মানে কি বাবা আপনি কেন এন কে পরমাণু সংখ্যা বললেন না কারণ তুমি তো এটা কি ভর বসাইছো তুমি এটা কি ভর বসাইছো পারমাণবিক ভর না আনবিক ভর তুমি আনবিক ভর বসাইছো তাহলে অনুসংখ্যা পাবা তাহলে এখানে যে এন টা আসবে সামথিং আমি বলে রাখি টুয়েন্টি বাই নাইনটি এইট ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি বুঝছো ঠিক আছে এখানে যে এন টা আসবে সেটা হচ্ছে অনুসংখ্যা সেটা কি সংখ্যা অনুসংখ্যা এইটার সাথে এবার আমরা যে কাজটা করব এই অনু থেকে যদি আমরা পরমাণু বের করতে চাই তাহলে এই যে পরমাণু সংখ্যা হবে এই অনুসংখ্যা যেটা বের হলো তার সাথে সাত কেন এক দুই তিন চার চারটা অক্সিজেন পাঁচটা ছয় সাত কয়টা হলো মোট সাতটা এই যে চারটা অক্সিজেন একটা সালফার দুইটা হাইড্রোজেন মোট সাত তাহলে এখানে সেভেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে দেখছো তো এখানে করলে যে অ্যান্সারটা বের হবে স্যার এখানে অসাধারণ হয়েছে ভাইয়া এইখানে লাইভে একটা ছেলে বলেছে ও বলছে যে এটা হয়েছে ভাইয়া আমি বললাম অসাধারণ হয়েছে তাহলে বুঝতে পেরেছ তো সালফিটিক এসিডে অনুর সংখ্যা পরমাণু সংখ্যা বের করার জন্য আমরা রেডি কি না বলো দাঁড়াও বাজে একটা অঙ্ক দেবো এবার এখন যদি বলতাম হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা কত তাহলে দুই দিয়ে গুণ করতাম সালফারের টা বললে এক দিয়ে অক্সিজেন বললে চার দিয়ে আলাদা আলাদা জানতে চাইলে আলাদা আলাদা দিয়ে বুঝো নাই ওই একটা মানুষের দুইটা হাত একটা মাথা দশটা মানুষের বিশটা হাত বিশটা মাথা না দশটা দশটা মাথা দশটা মাথা এরকম হ্যাঁ মানে ওই হিসাব করবা আর কি আসো আমরা পরের ইয়াতে যাই মজা হোক বলি এবার আমি টাইপ ফ্রি দেব ভাল লাগছে অঙ্কগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত দেখো বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো এইবারে অঙ্ক যে পারবে সে বস অসাধারণ দুই মিনিট সময় দেব বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড কিসে আছে বলো তো এস টিপিতে আছে বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড কিসে আছে বলো এস টিপিতে এই কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে চার লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড সরালে কতটি কার্বন ডাই অক্সাইড অনু থাকে অবশিষ্ট তাহলে বসো না বানান ঠিক আছে না 
অন দ্য স্পট একটা অঙ্ক বানালাম অদ্ভুত বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এসটিপি তে আছে বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এসটিপি তে আছে বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এসটিপি তে আছে অঙ্কটার সমাধান যে সবার আগে দিতে পারবে সেই চান্স পাবে বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এসটিপি তে আছে এই কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে চার লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড সরালে কতটি কার্বন ডাই অক্সাইড অণু থাকে অবশিষ্ট কতটি কার্বন ডাই অক্সাইড অণু থাকে অবশিষ্ট তো বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এই কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে চার লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড সরালে কতটি কার্বন ডাই অক্সাইড অণু থাকে অবশিষ্ট আমি কি করব বলো কিভাবে অঙ্কটা করব আমি কি এটা বলছি আমাকে হ্যাঁ বলেন স্যার ওরে কানটা ফাটা ফেলছে বলো দেখো আমি তো আর ক্যালকুলেটার না যে মনে মনে করে ফেলবো আমাকে একটু করে দেখতে হবে তোমরা একটু ওয়েট করো এই এই একটা কথা বলো আমি কোন সূত্র লিখব না দেখো আমি এখানে একটা সূত্র লিখব না আমি গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করি দেখো এই তাকাও এইদিকে আমার দিকে তাকাও বলো কার্বন ডাই অক্সাইডের আণবিক ভর কত বারো আর বত্রিশ চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ আমি যদি বলি আগের মোল আগের মোল সংখ্যা কত বিশ বার চুয়াল্লিশ আমি কি ভুল লিখছি বলো আগে আমার মোল সংখ্যা ছিল বিশ ভাগ চুয়াল্লিশ অপসারিত কি লিখেছি বলো অপসারিত মোল আমি কিছু মানে অঙ্কটা সমাধান করতে গিয়ে দেখবা অঙ্কটা করতে গিয়ে দেখবা যে আমি ইয়া করতেছি না কি করতেছি না বলো তো বেশি কথা লিখছি না এমসিকিউ তো দ্রুত সলভ করার মানে এটা মাথায় আসবে যে আরে বিশ বার চুয়াল্লিশ এটা ছিল আর অপসারিত মোল হচ্ছে চার ডিভাইডেড বাই এসটিপি তে যেহেতু আছে তাহলে কত বাই দশমিক চার বলছি না চার লিটার কে বাই দশমিক চার দিয়ে ভাগ করলে কি হয় অপসারিত মোল তাহলে অবশিষ্ট কত অবশিষ্ট অবশিষ্ট মোল থাকে কত বলো বিশ ভাগ চুয়াল্লিশ মাইনাস চার ভাগ বাইশ দশমিক চার কত আছে বলো তো এই আনসারটা হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট টু সেভেন ফাইভ নাইন আল্লাহ এই অবশিষ্ট মোল সংখ্যা এটার সাথে আমি যদি কি করি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পর টোয়েন্টি থ্রি মাল্টিপ্লাই করি তোমার কি কেউ বলতে পারো এটা ধরে উপরে উঠায় কোনটা দিয়ে জানি একটু উপরের দিকে হ্যাঁ না আবার চলে যায় দেখতে পারো তোমরা আচ্ছা 
হ্যাঁ হ্যাঁ অসাধারণ তোমার তো হবেই সিরিয়াস একটা ছেলে আছে হ্যাঁ পটাপট করে হ্যাঁ গুড ভাই অসাধারণ এমনি করে তোমার মতো করে সার বানাইছে করছে তখন এত অদ্ভুত দাতাও দিবে না বুঝতে পারছো আমি যেমন তোমাদেরকে বলি যদি ক্যালকুলেটার ইউজ করতে না দেয় তাহলে কি ধরনের আসে কেমন একটু দেখো আচ্ছা এটা কি সবার লেখা শেষ হ্যাঁ ভিডিওতে তো থাকবেই সুতরাং আমার বেটার হয় আমরা পরেরটায় যাই ওই আপুমনি বলছে যে আসলে আপনি আমাদেরকে যেটা বলছেন হ্যাঁ তাকাও আমার দিকে তাকাও যেমন আপনি তো আমাকে বলেন যে এম তে আমি ক্যালকুলেটার ছাড়া কিভাবে করব তখন ডাটা এই অঙ্কটাই আমি বানায় দিই আসলে আমরা ক্যালকুলেটার না ধরে করি এবং আমি অপশনও দিচ্ছি একই টাইপের একটা অঙ্ক আমি দিচ্ছি ধরো আমি আরেকটা অঙ্ক বানাই দিই কেমন বত্রিশ গ্রাম কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনবা খুব মনোযোগ দিয়ে বত্রিশ গ্রাম সালফার ডাইঅক্সাইড থেকে হ্যাঁ এসটিপি তে এটা এসটিপি তে আছে এসটিপি তে তোমার কি বলবো ওই লিটার সালফার ডাইঅক্সাইড সরালে কতটি সালফার ডাইঅক্সাইড অনু থাকবে ক অ্যান্সার হচ্ছে ক গ এবং ঘ এন এ বাই টু অ্যাভোকেটোর সংখ্যা বাই থ্রি অ্যাভোকেটোর সংখ্যা বাই ফোর অ্যাভোকেটোর সংখ্যা বাই ফোর উপরে থ্রি থ্রি এন এ বাই ফোর চারটা অপশন আমি দিলাম দেখা যায় তো না ভিডিওটা তো এন এ বাই টু এন এ বাই থ্রি এন এ বাই ফোর দেখো এই যে এই টাইপের দেয় আমি তো ওটা একটা বানায় দিছিলাম তার প্ল্যান করে দিবে হুম এই অঙ্কটা সমাধান করো আমি অপশন এখানে দিয়ে রেখেছি চারটা সঠিক অ্যান্সার আমাকে বলো ক ক গ ঘ থার্টি টু গ্রাম সালফার ডায়া বত্রিশ গ্রাম সালফার ডাইঅক্সাইড থেকে এস টিভিতে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার সালফার ডাইঅক্সাইড সরালে কতটি সাল সোটু সালফার ডাইঅক্সাইড অনু অবশিষ্ট থাকবে কতটি সালফার ডাইঅক্সাইড অনু এস ও টু কতটি সালফার ডাইঅক্সাইড অনু অবশিষ্ট থাকবে আমার দিকে তাকাও টাইম শেষ ব্যর্থ এটার অ্যান্সার হবে গ এটা অ্যান্সার কি গ শুনতে হচ্ছে না গোলা গড়টা আচ্ছা এটা অ্যান্সার কেন গ এই সালফার হচ্ছে টোয়েন্টি টু অক্সিজেন হচ্ছে ষোলো ইন্টু দুই তাহলে মোট কত এই আমাকে এখন আর বলা লাগবে বত্রিশ কে চৌষট্টি দিয়ে ভাগ করব বত্রিশ কে চৌষট্টি দিয়ে ভাগ করলে কয় মোল আগে ছিল চিন্তা করো বত্রিশ কে চৌষট্টি দিয়ে ভাগ করলে কয় মোল হাফ মোল ছিল এটা ক্যালকুলেটার লাগে সাররাই ভাবি দিবে আর ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কে বাইশ দশমিক চার দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান বাই ফোর আসে একটু হিসাব করো এই যে চার দিয়ে গুণ করো চার ছয় চব্বিশ চার পাঁচে কুড়ি আর দুই বাইশ বুঝতে হবে ওয়ান বাই ফোর এই হাফ থেকে ওয়ান বাই ফোর বিয়োগ করলে কত থাকে
कैलसियम कार्बोनेट के कत लिटार कार्बन डाइक्साइड पा दू मिनट समय दिल कर बीस ग्राम कैलसियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिडर बिक्रिया कर कत लिटार कार्बन डाइक्साइड पा टार्गेट रखबो जैसे बोल तो स्टैंडार्ड टेम्पारेचर एंड प्रेसर कत लिटार कार्बन डाइक्साइड पा बीस ग्राम कैलसियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिडर बिक्रिया कर सर माइक अफ रखले भलो है लाइव तो अने सकाल बेला मानसर क्ज नहीं असाधारण भेरि गुड कैलसियम कार्बोनेट एर हाइड्रोक्लोरिक एसिडर बिक्रिया कराओ दो समताकरण दुई दी तैना कैलसियम जोजन दुई दुई दिल्ली एखे कैलसियम क्लोराइड पानी लिमिटिंग अंक करते मेन हाँ अच्छा आनबिक संकेत स्थल संकेत करा मेनलि जोर देव कीसे बोल तो लिमिटिंग बिक्रियक और रेडक चैप्टर सेवेन बुझो एगुल जोर देव तो तुम्हारा देखते कैलसियम कार्बोनेट और दुटा एस सी एल मिले कैलसियम क्लोराइड हम पानी हमारे बोलो देखी कार्बन डाइक्साइड हमसियम चल्लिस कार्बन हम बारो अक्सिजें तीन षोलो आठचल्लिस टोटाल ही हंड्रेड कत बोलो हंड्रेड तेज़ बोल तो एकश ग्राम कैलसियम कार्बोनेट थे कतटुकू कार्बन डाइक्साइड पा प्रमाण तापम्रा चापे 
আচ্ছা এখানে যদি দুই মোল থাকতো ধরো কথার কথা এখানে দুই আসতো তখন ডাবল হইতো তাই না আমার কথা বুঝছো এখানে একটা সিও টু না থেকে যদি দুইটা সিও টু থাকতো তাহলে দুই মোল মানে টু ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার নেওয়া লাগতো তাহলে একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে আমরা পাই বাইশ দশমিক চার লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড বুঝতে পেরেছো দেখো আমি মনোযোগ দিয়ে বলতেছি ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে দুইটা এসিএল এরা মিলে তৈরি হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পানি এবং কি কার্বন ডাইঅক্সাইড তো হান্ড্রেড গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে আমরা পাই বাইশ দশমিক চার লিটার তো কোয়েশ্চেন হচ্ছে টোয়েন্টি গ্রাম এখান থেকে পাবো কত বাইশ দশমিক চার বাই একশো ইন্টু টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর এইট এত লিটার এটাও ভাগ তোমাকেই করতে হবে পাঁচ দিয়ে ভাগ যায় না এটুকু ভাগ তোমাকে করতে হবে তা ছাড়া উপায় নেই হুম পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে পারবা তো চার পাঁচে কুড়ি আবার দুই থাকে চার পাঁচে কুড়ি তারপর হচ্ছে এইটি এইট থাকে চল্লিশ থাকে তাহলে এইট मोलारिटी बेर कर मोलारिटी बेर कर मिलीलिटार अथवा सेंटीमिटार किूब अथवा सी सी किूबिक सेंटीमिटार इटाई আয়তনটা কিসে থাকবে বলো মিলি সেন্টিমিটার কিউব অথবা সিসিতে থাকবে আর মোলারিটি বের করার আরেকটা সূত্র টু যদি আমরা শুধু ডব্লিউ বাই এম ভি বসাই তখন এই আয়তনটা লিটার অথবা ডেসিমিটার কিউবে থাকবে কিসে থাকবে বলো লিটার অথবা ডেসিমিটার কিউব মনে রাখবা লিটার যে কথা ডেসিমিটার কিউব একই কথা মাথায় ঢুকতেছে তাহলে মোলারিটি এস ইকস টু ওয়ান এটা তোমরা ইউজ করতে পারো যদি মিলি সেন্টিমিটার কিউব বা সিসিতে থাকে আর এস ইকস টু ডাব্লু বাই এম ভি যদি লিটার বা ডেসিমিটার কিউবে থাকে তখন নিচের সূত্রটা ইউজ করতে হবে ডাব্লু মানে ভর এম মানে আনবিক ভর বা পারমাণবিক ভর যেটা দেখ হুম আর এখানে এস এর ভ্যালু যদি ওয়ান আসে ধরো এস যদি ওয়ান আসে তাহলে সেই দ্রবণটাকে আমরা কি বলে থাকি বলতো মোলার যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ আসে তাহলে সেটাকে আমরা বলে থাকি কি মোলার জিরো পয়েন্ট ওয়ান যদি হয় তাহলে আমরা বলি ডেসি মোলার পয়েন্ট জিরো ওয়ান যদি হয় সেন্টি মোলার আর পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান যদি হয় মিলি মোলার অসাধারণ मजा लगे खेलते वन मोलार पॉन्ट फाइव हमी पॉइंट वन हमसि पॉइंट जिरो वन हमटी और पॉइंट जिरो जिरो वन हि मिली मोलार क्लियर এবার এই টাইপের মধ্যে আমি একটা অঙ্ক দেব এটা মুছে দিলাম ছয় নম্বর টাইপে থাকো লেখো অঙ্কটা হচ্ছে ধরো আমার কাছে একটা পাত্র আছে এরকম আঁকা থাকে টু হান্ড্রেড মিলি एक नम्बर एम सिक्यू 
সেখানে জিজ্ঞেস করলাম আসতে পারে কত গ্রাম এইচ টু এস ফোর দুই নাম্বার এম সিকিউটা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো কতটি এইচ টু এস ফোর অনু পরমাণু বলে আবার সাত দিয়ে গুণ করবা তিন নাম্বার কত মিলি পানি যোগ করলে তা বেশি মোলার হবে অদ্ভুত একটা বড় কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম ধরে নিলাম তোমরা মোলারিটি তো সব পারোই বুঝছো এমন না যে এগুলো তোমাদের অজানা তাই আমি একটু কঠিন অঙ্ক দিলাম কঠিন না পারবাই আশা করি দুইশো মিলি সেমিমোলার ওই সেমিমোলার কি বলে কি কত অনলাইনে কেউ বলো খুব দ্রুত দেখি কে পারে কত টি অনু আর কত মিলি পানি যোগ করলে করো সুন্দর করে করো ভেরি গুড আপু তোমার হয়েছে স্যার দুই নম্বরের আনসার কি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন পাওয়ার টোয়েন্টি টু অসাধারণ দুই নাম্বার তোমার হয়েছে একটা আপুর দুটো অ্যান্সার হয়েছে তোমাদের মধ্যে কেউ অ্যান্সার দিবা উপস্থিত যারা আছো প্রথমটার অ্যান্সার কত সত্যি করে বল উইদাউট ক্যালকুলেটারে করতে বলেছি ক্যালকুলেটার সাথে সাথে হাতে নিল এই দিকে তাকাও আপু মুনি সমস্যা নেই দেখো কত গ্রাম সালফিরিক অ্যাসিড আছে আমার দিকে তাকাও এখানে আমরা যে কাজটা করব খেয়াল করো এ সি কস টু ওয়ান থাউজেন্ড ডাব্লিউ বাই এম বি কেউ আমাকে একটা কথার অ্যান্সার দাও আমি কেন ডাব্লিউ বাই এম ভি এটা না নিয়ে ওয়ান থাউজেন্ড ডাব্লিউ বাই এম ভি নিয়েছি বলো সত্যি করে কি আছে বলো তো আয়তন মিলিতে আছে মিলিতে যে টু তাহলে এস হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ টাকাও মাইকটা এটা কত বলতো একশোর সাথে এক হাজার ভাগ গেলে কত হয় দশ নাইনটি এইট কে দশ দিয়ে ভাগ করলে কত আর হয়ের অ্যান্সার আমি অন্যভাবে দেব বাবা যারা এটা এখনো বোঝ নাই তারা শোনো নাইনটি এইট গ্রাম এইচ টু এস ফোর সেটার মধ্যে কতগুলো থাকে 
द्रुत तुले नाओ सार्केल बुझ टीमिटार द्रवण टा के गारो कर ना कि हल्का कर लो गारो कर ना लघु कर लो तो लघु लघु लघुकरण सूत्र तुम्हारे की सूत्र बोल तो लघुकरण सूत्रकरण आगे आयतन बोलो कत भू बोलो आगे मोलारिटी सेमी मोलार कत जीरो पॉइंट फाइव नतुन आयतन कत बेर करब जो मोलारिटी बनाते आयतन कत मुखे मुखे करो कैमने कल्ला बोलो आगे छो दुशो दुशो अच्छा मोलारिटी हाँ आगे मोलारिटी छो सेमी मोलार पॉइंट फाइव आयतन कत पानी कत जो कर लक्ष्य करो आगे आयतन छो आयतन एक हजार पानी जो कर आगे छो एजारोटाल पानी जो कर कत ग्राम मैगनेशियम बिक्रिया सॉरी 200 मिली 0.1 मोलर एसएल के साथे कतो ग्राम मैग्नीशियम बिक्रिया करो करो ऐसा भालो उनको दिए थे 200 मिल 0.1 मोलर आई मीन जेसी मोलर आइडोक्लोरिक एसिड के साथे कतो ग्राम मैग्नीशियम बिक्रिया करे दूर तो कर बा जब भी हो कॉम लिखे दूर तो कर बा 
দেখি কে সবার আগে অ্যান্সারটা বের করতে পারে এবং এজ ইউজুয়াল ক্যালকুলেটার ধরা যাবে না জিরো পয়েন্ট ফোর এইট বাকিরা বলো অনেকেই তো লাইভে আসতো ফোর পয়েন্ট ফোর এইট লিটার অনেকে অ্যান্সার দিচ্ছে এভাবে এই আমি তো কত গ্রাম বলছি আর ইয়ে ফোর পয়েন্ট ফোর এইট লিটার একুশ জন আছে লাইফে চব্বিশ গ্রাম দুইশো মিলি পয়েন্ট ওয়ান মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর সাথে কত হ্যাঁ হ্যাঁ টু ফোর দিচ্ছে আমি দেখি তোমরা কে কি করছো এই তাকাও আমার কথা হচ্ছে এদিকে তাকাও তোমরা কি বলতে পারবা এন অফ এইচ সি এল বলতে কি বুঝায় এন অফ এইচ সি এল বলতে বুঝায় এইচ সি এল এর কি সংখ্যা মোট সংখ্যা তাহলে টু হান্ড্রেড এই যে টু হান্ড্রেড এম এল এটাকে থাউজেন্ড দিয়ে ডিভাইড করতে হয় ইন্টু এই মোলারিটিটা নিতে হয় মনে রাখবা মৌল সংখ্যা বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে মৌল সংখ্যা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মৌল সংখ্যা এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মৌল সংখ্যা বের করার সিস্টেম টু হান্ড্রেড এম এল যেটা মিলিকে থাউজেন্ড দিয়ে ডিভাইড করে লিটারে নিতে হয় আর পয়েন্ট ওয়ান এম এটা গুণ করতে হয় এটা মুখে মুখে গুণ করতে হবে প্লিজ আসো আমার সাথে এটা দুইশো বাই এক হাজার মানে কি পয়েন্ট টু আর এটা মানে পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এটার অ্যান্সার হবে পয়েন্ট জিরো টু এত কি মোল কত বলো পয়েন্ট জিরো টু এত মোল এবার আসো ম্যাগনেসিয়াম এই ম্যাগনেসিয়াম যখন এই সি এর সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম দুইটা এই সি এর সাথে বিক্রিয়া করতেছে তাহলে তৈরি হবে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আর এইচ টু ম্যাগনেসিয়াম যদি দুইটা এইচ সি এর সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে তৈরি হবে কি বলো ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আর কি বলো এইচ টু তাহলে একটা মজার জিনিস চিন্তা করো এটা যদি দুই মোল হয় আমরা একটু স্ট্যান্ডার্ড ভাবে করব অত এরো চিহ্ন দিয়ে দিয়ে লিখবো না ম্যাগনেসিয়াম এইচ সি এর সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আর এইচ টু হয় এখন এই সি এল যদি তোমার দুই মোল হয় এই যে দুই তাহলে ম্যাগনেসিয়াম কয় মোল এক মোল কথা কি বুঝছো আমার এই সি এল আছে পয়েন্ট জিরো টু হিসাব করে বলো তো এটা যদি পয়েন্ট জিরো টু মোল হয় তাহলে ম্যাগনেসিয়াম কত হবে বাবা দুই এর জায়গায় মানে দুই মোল এই সি এল যদি হয় তাহলে ম্যাগনেসিয়াম এক দুই হলে এক তাহলে পয়েন্ট জিরো টু হলে কি হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান না আরে ভাই দুই এর জায়গায় এক তাহলে দুই এর জায়গায় এক হবে মানে অর্ধেক হইল না দুই এর জায়গায় এক মানে অর্ধেক তাহলে পয়েন্ট জিরো টুর অর্ধেক কি পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল তাই না তার মানে কত গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম এটা হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল তার মানে পয়েন্ট জিরো ওয়ানের সাথে ম্যাগনেসিয়াম মানে টোয়েন্টি ফোর মাল্টিপ্লাই করবো 
मैगनेशियम कत सेंटीमिटार किूब जिरो पॉइंट फाइव मोलार सोडियम हाइड्रक्साइड यो पात्र एकत्रे मिसाले पूर्ण प्रशमन पूर्ण प्रशमन दुश सेंटीमिटार किूब पॉइंट वन मोलार सालफिरिक एसिड आईश सेंटीमिटार किूब पॉइंट वन मोलार सालफिरिक एसिड कत सेंटीमिटार किऊ पॉइंट फाइव मोलार सोडियम हाइड्रक्साइड की बोलो देखी पूर्ण प्रशमन बेर करो आयन घनम्रा देवे पत्र सोडियम हाइड्रक्साइड आयन घनम्रा कत करो चेस्टा करो अंक आलो चेस्टा करो एर लिमिटिंग जाब
এই অঙ্ক করার একটা শর্টকাট টেকনিক দেখাবো তোমাদের সময় দিচ্ছি যে কি একজনও কিন্তু এখন পর্যন্ত অ্যানসার পেয়েছে একটা ভাইয়া অ্যানসার দিচ্ছিল কই তুমি তুমি অ্যানসার দাও 30 সেন্টিমিটার কিউ হ্যাঁ কত আমি এখন এই অঙ্কটা শর্টকাটে করব কেউ আমাকে বাধা দিবে না দেখো টাকা ওই দিকে আমি একটা শর্টকাট দেখাই তোমাদের समतुल्य तो सूत्र हाइड्रोजें क्या हाइड्रोजें संख्या क्या हाइड्रोजें मन थैंक <laughs> हाइड्रोजें लिमिटिंग जटिल अंक ही दे करो सेंटीमिटर जीरो पॉइंट वन मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिमिटिंग अवशिष्ट कत ग्राम अवशिष्ट कत ग्राम कत ग्राम 
बिल्कुल पार्थ की ना बोलो कौन टा लिमिटिंग सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल लिमिटिंग अंक पाते ही मन करो लिमिटिंग मान कि बोलो ऑनलाइन है क्यों एन ऑफ एसीएल माने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोल मोल संख्या की बोलती है एक्सो ना कि हजार दिया भाग करते होंगे एक्सो के वन थाउजेंड दिया डिवाइड करते होंगे वन हंड्रेड के वन थाउजेंड दिया डिवाइड करते होंगे आर इटा मोल आ रही थी उसे पॉइंट वन मुख्य मुख्य बोलो तो ऑलरेडी बुझे प आर एन ए ओएच एर मोल संख्या एन ऑफ एन ए ओएच जो दिया हमरा बेस कोरी क्या कहता हूँ ट्वेंटी बाय वन थाउजेंड इनटू पॉइंट टू तो संभव तो इट आज भी पॉइंट जीरो टू इनटू पॉइंट टू आज भी पॉइंट जीरो जीरो फोर ऐसा मोल कहता हूँ पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो फोर पॉइंट जीरो जीरो फोर ऐसा मोल। नेकोन एसीएल के साथ जो भी एनएओएच बिक्रिया करे, ताले एनएसीएल हो पे आर वाटर हो पे, ताई ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आइटोक्लोरिक एसिड जोखन बिक्रिया करे, तो अपन तो ये हो पे सोडियम क्लोराइड आर की वाटर। ताले आम के बोलो तो इधर एक मोल, इधर कोई मोल के साथ क ताले पॉइंट जीरो जीरो फोर मोल एनएओएच कोर्ट में कौन-कौन तो कुछ आते हैं? कुछ नहीं? 
তাহলে অবশিষ্ট কত গ্রাম এটা কে এইচসিএল কত বলো ছিল পয়েন্ট জিরো ওয়ান বিয়োগ হবে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর তাহলে রইবে বাকি পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স এত মল আর শেষ হয়ে যাবে এন এ ওয়েজ এই এন এ ওয়েজ পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এ পুরো বিক্রিয়া করবে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর মোল সালফি সরি সে পুরো বিক্রিয়া করবে কার সাথে বলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ আমি একটু এভাবে করে করালাম তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বাবা আমি তো মোল সংখ্যা বের করে করাইলাম অনলাইনে সবাই বুঝছো কি বলছি আমি হাইড্রোক্লোরিক বুঝছো অনলাইনে আরেকবার বুঝাই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটার মোল সংখ্যা পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইটা বড় না এটা বড় চিন্তা করে বলো পয়েন্ট জিরো ওয়ান বড় না পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর বড় समपरिमान सियल एकदम शेष हो ग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़े थको कत आगे पॉइंट जिरो वन चले गल पॉइंट जिरो जिरो फोर বাকি থাকবে পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স এটার সাথে গ্রাম বের করতে হলে হাইড্রোজেন ওয়ান ক্লোরিন হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করে গ্রামে চলে যাব এত গ্রাম থাকবে অবশিষ্ট আর লিমিটিংটা এখানে কে বলো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কথা কি বুঝতে পারছো স্যার ওইখানে তো সেন্টিমিটার কিউব मानी मोल संख्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोल संख्या बाबा तो बुजते अवशिष्ट आ कत
অফি করে দিলাম বেকরম ফেরাস ক্লোরাইড কেএমএনও4 আর এসিএল এটা মিলে তৈরি হয় কেএসিএল পটাশিয়াম ক্লোরাইড ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড পানি এবং কি ফেরিক ক্লোরাইড তো দেখাও যে এখানে জারক কে বিজারক কে জারণ ঘটনা কোনটা বা জারিত হয় কে আর বিজারণ ঘটনা কোনটা বা বিজারিত হয় কে এই চারটা জিনিস একটু বের করো জারক কে বিজারক কে এই ধরনের একটা সমীকরণ দিবেই বলবে জারক কোনটা বিজারক কোনটা জারণ কোনটা বিজারণ কোনটা जारकना আচ্ছা আমি ওর সাথে কথা বলতেছি আবার এখানে অনলাইনে তো যাই হোক দেখো যেটা বলছিলাম একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো এখানে লোহার যোজনি কত এই যে এই লোহাটা টু প্লাস টু আয়রনের যোজনি কত প্লাস টু जारण मान आयरण जारण मान कत মনে থাকবে বলো বাড়লে কি বলো কি বাড়লে বাড়লে এটাতে ব আছে বিচারকের শুরুতে ব আছে তাহলে বিচারকটা কে বলতো এফি টা না এফি সি এল টু পুরাটাই এই ফেরাস ক্লোরাইড পুরাটাই হলো বিচারক এখানে ফেরাস ক্লোরাইড সবার জারণ মান বাড়বে না এটা বিচারক মানে আমার যদি হাত দিয়ে আমি চুরি করি তাহলে কি আমার হাত অপরাধী না আমার পুরাটাই অপরাধী আমি ব্যাপারটা এরকম তো তোমরা আমার ভাই বোন যে শুধু আয়রনটা বিচারক ফেরাস আয়রনটা বিচারক বিচারক পুরাটাই লিখতে হবে যে ফেরাস ক্লোরাইড এর ভেতরে এপি টু প্লাস আছে সে দুই থেকে কি হয় তিন হয় তাহলে বাইরে যখন জারণ মান বাইরে তখন সেটা কি বিচারক আর বিচারক অংশগ্রহণ করে জারণ সমীকরণে অর্থাৎ জারণটা হচ্ছে এরকম হবে যে ফেরাস কি হয়ে গেছে ফেরিক হয়ে গেছে এবং একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিছে বলো আমি ভুল লিখছি না ঠিক লিখছি যে বিচারক সে ইলেকট্রন ছেড়ে জারিত হবে বলো বিচারক কি হয় হ্যাঁ বিচারক জারণে অংশগ্রহণ করে মনে থাকবে তার মানে বাড়লে ব দুই থেকে তিন হয় দুই থেকে তিন হওয়ার সময় একটা ইলেকট্রন ছাড়ে ইলেকট্রন ছাড়ন মানেই জারণ বলো ইলেকট্রন ছাড়ন মানেই কি জারণ কিন্তু যে অংশগ্রহণ করে সে বিচারক এই ম্যাঙ্গানিজে জারণ মান কত সবাই একসাথে বলো অনলাইনে কে এবার ম্যাঙ্গানিজে জারণ মান কত 
মুখে মুখে বলি এই শর্টকাট দেখো চার দুকোনো বলো চার দুকোনো চার দুকোনো আট মাইনাস এক পটাশিয়ামের যোজনী এক না চার দুকোনো আট মাইনাস এক করলে কত আছে প্লাস সেভেন করে দেখো তোমাদের বিশ্বাস না হলে এক ধরে করো হ্যাঁ বিশ্বাস হইলে ভালো চার দুকোনো আট মাইনাস এক সাত আর এখানে ম্যাঙ্গানিজ কত বলো দুই প্লাস টু এই সাত থেকে দুই হয় বাড়ছে না কমছে কমলে সেটা হলো জারক কে মেন আর জারক বিজারণে অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ বিজারণ ঘটনাটা হবে এরকম যে এম এন সেভেন প্লাস থেকে তৈরি হবে এম এন টু প্লাস কয়টা ইলেকট্রন নিবে তাহলে পাঁচটা ইলেকট্রন নিবে পাঁচটা তাহলে ম্যাঙ্গানিজ সেভেন প্লাস পাঁচটা ইলেকট্রন নিয়ে ম্যাঙ্গানিজ কিসে পরিণত হয় বলো তো টু প্লাস এ পরিণত হয় এটা আগে হজম করে নাও বিচারকের জারণ মান কি হয় এম সি কিউ এর জবাব দাও সবাই একসাথে অনলাইন অফলাইন সবাই বলো বিচারকের জারণ মান কি বাড়ে না কমে না অপরিবর্তিত বিচারকের জারণ মান বাড়ে বিচারক কোন বিক্রি অংশগ্রহণ করে জারকের জারণ মান কি হয় কমে কমে তারা কোন বিক্রি অংশগ্রহণ করে বিচারণ বিচারণ আচ্ছা দাঁড়ো কে কি বুঝছো এখন বোঝা যাবে এটা এটা মুছে দেই ঠিক আছে এটা থাকবে ভিডিওতে থাকবে এই তোমার হচ্ছে এটা এই টাইপ ইলেভেন একটা একটা দেই তোমাদের তোমরা করো হাইড্রোজেন সালফাইড আর সালফার ডাই অক্সাইড এরা মিলে তৈরি হবে তিনটা সালফার আর দুই অনু পানি জারক কে বিজারক কে জারণ কোনটা বিজারণ কোনটা বের করো এটাও একটা রেডক রেডক বিক্রিয়া দিয়েছি অধক্ষেপণ বিক্রিয়া কি রেডক হয় সালফার পাইলা কোথায় এখানে হাইড্রোজেন আচ্ছা বের করো এইচ টু এস আর এস ও টু কোনটা যার রোগ কোনটা বিজার রোগ হাইড্রোজেন সালফেট বিজারক হাইড্রোজেন সালফাইড এবং সালফার ডাইঅক্সাইড মিলে সালফার হয় আর পানি হয় এবার আসো আমরা একটা একটা করে লক্ষ্য করি তোমরা আমাকে বলো এইচ টু এস খেয়াল করো তাকাও হাইড্রোজেন এর জারণ মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান ইন্টু টু সালফার আমি জানি না ধরে নেব এক ইকস টু জিরো তাহলে হাইড্রোজেন এর জারণ মান প্লাস ওয়ান ইন্টু কত বলো টু সালফার জানি না এক্স ধরে নিলাম তাহলে টু প্লাস এক্স ইকস টু জিরো তাহলে এক্স এর ভ্যালু আসবে কি বলো তো মাইনাস টু আর এটা কিসে পরিণত হয় বলো তো সালফারে তাহলে সালফারের জারণ মান মাইনাস টু থেকে জিরো হয় না এই যে এস টু মাইনাস এখান থেকে আমরা পাই এস আর দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় কিনা 
তাহলে সালফারের মাথার উপর টু মাইনাস আছে সেই টু মাইনাস দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে সে নর্মাল সালফার হচ্ছে তাহলে এটা হলো জারণ এই সমীকরণটার নাম কি বলো জারণ এই ঘটনাটার নাম কি দুটো ইলেকট্রন যে ছেড়ে দিল এই ঘটনার নাম কি জারণ কিন্তু এ হবে কি বলো বিজারক তাহলে দেখছো হাইড্রোজেন সালফাইডটা বিজারক কেন তাহলে হাইড্রোজেন সালফাইড বিজারক কেন সালফারের জারণ মান মাইনাস টু ওই মাইনাস টু থেকে শুধু সালফার হওয়া মানে কি জিরো না একটু বোঝার চেষ্টা করো হাইড্রোজেন সালফাইড এর ভেতর এই যে এখানে হাইড্রোজেন সালফাইড আছে এই হাইড্রোজেন সালফাইড এর সালফারটা কত বলো মাইনাস টু তাহলে এই মাইনাস টু জারণ মান যেটা এই মাইনাস টু থেকে সে কি হচ্ছে বলো জিরো হচ্ছে তাহলে জারণ মান বাড়তেছে না কমতেছে হ্যাঁ ভালো করে দেখো মাইনাস টু থেকে জেরো আরে বেটা তুমি মাইনাস টু ছিলা সংখ্যা রেখা চিন্তা করো মাইনাস টু ছিলা জিরো হইল আর জিরো তাহলে মাইনাস টু থেকে জিরো হলে কি হবে বাড়বে বাড়লে কি বিজারক আর ঘটনার নাম কি জারণ অপর দিকে সালফারের জারণ মান যদি আমি এক ধরি আর অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু টু টোটালটা জিরো তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত ফোর হ্যাঁ ফোর থেকে শূন্য হইলে কি হয় কমছে কমলে এটার নাম কি জারো আর ঘটনার নাম কি অর্থাৎ সালফার ফোর প্লাস চারটা ইলেকট্রন নিয়ে সালফার হচ্ছে তাহলে এই ঘটনার নাম হলো বিজারণ আর যে কাজটা করে সে হলো কি বলো কথা বুঝছো তুলে রাখো বোর্ডে যা আছে তুলে রাখো কঠিন লাগতেছে তোমাদের হ্যাঁ এই উভমুখী বিক্রিয়া কখন একমুখী করা যায় জানো না উভমুখী বিক্রিয়া পাত্রে মুখ খুলে দিলে তারপর অতক্ষেপন বিক্রিয়া করলে বা প্রশমন করলে এগুলো একমুখী হয়ে যায় জানো তো এগুলো একটু পড়বা এই চ্যাপ্টারে অনেক চিউরি আছে এটা পড়বা আর জারণ মান বের করাটা জানো তো এক ধরে ধরে হ্যাঁ তো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে ক্লোরিন যদি বিক্রিয়া করে তাহলে তৈরি হবে এন এস সি এল ও এন এস সি এল আর পানি বের করো কোনটি জারক কোনটি বিজারক এবার একটা মজার ঘটনা জিজ্ঞেস দেখতে পারবা জারক কে আর বিজারক কে বের করো মাথা খাটায় বের করো এই যে একটা বিক্রিয়া দিলাম এই বিক্রিয়াটায় জারক এবং বিজারক কে এটা একটা রেডক্স বিক্রিয়া নন রেডক্স এর এক্সাম্পল তো জানো অ্যাসিড থার্মিলে লবণ পানি আবার সিলভার ক্লোরাইডে সাদা অদক্ষেপ করতো না আচ্ছা আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া কি রেডক্স না নন রেডক্স আর্দ্র বিশ্লেষণ বলো তো নন রেডক্স না নন রেডক্স আর্দ্র বিশ্লেষণ আর্দ্র বিশ্লেষণের যোজনী চেঞ্জ হয় না এটা দেখাচ্ছি এরপরে এটা দেখো এখানে জারককে বিজারককে বের করো
माइनसिजन माइनस टू इंटु थ्री टोटल जिरो माइनस जिरो जारोरिजारोरिजारोसाम जीरोन क्या देखे बोलो जारकारी जारण मान बेर करो तर हाइड्रोजें पारक्साइडे अक्सिजें जारण मान बेर करो ओ एफ टू एखे अक्सिजें जारण मान बेर करो पटासियम सुपार अक्साइड ए चार जगह अक्सिजें जारण मान गो बेर करो एकदम सीम्पल भाव जीरो जारण मान कत माइनस 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 
তাহলে এক্স এর ভ্যালু আসে প্লাস টু ক্লিয়ার আর ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে প্লাস টু সেক্ষেত্রে অক্সিজেন মাইনাস টু সে নর্মাল অক্সাইড মাইনাস টু পারক্সাইড মাইনাস ওয়ান সুপার অক্সাইড মাইনাস হাফ আর অক্সিজেন ডাইক্লোরাইডে অক্সিজেন হচ্ছে প্লাস টু এটা অনেক ধরনের হয় ভ্যারি করে আর কি একটা সারলাম হ্যাঁ তাহলে বুঝতে পেরেছ এটা ভ্যারি করে একটা কঠিন জিনিস দেই করো টাই ফর্টিন না সি আর ও ফাইভ এখানে ক্রোমিয়ামের জারণ মান এক কত বের করো সি আর ও ফাইভ ক্রোমিয়াম অক্সাইড এই সি আর ও ফাইভ এ ক্রোমিয়ামের জারণ মানটা কত বের করো প্লাস টেন ও হয় বেশ এটা নিশ্চয়ই ঝামেলা আছে তাই না নিশ্চয় কোন ঝামেলা আছে আচ্ছা আমি তোমাদেরকে বলি এটা সময় নষ্ট না করে ক্রোমিয়াম ও ফাইভ এই যোগটায় ক্রোমিয়াম নর্মালি তোমার জারণ মান যদি বের করো এক্স আর অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ টোটাল তা জিরো তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত আসা উচিত প্লাস টেন আসা উচিত ছিল কিন্তু এটা আসলে হবে না কেন হবে না এটা সি আর ও ফাইভ এর গঠনের দেখতে পাবে যে সি আর না না দেখো সি আর ও ফাইভ এর গঠনটা হচ্ছে একটু অন্যরকম এটা প্রজাপতির মতো দেখতে দেখবা प्रजापति दो सुर मजा कर सम्पर्क नहीं माइनस टू তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো সি আর ও ফাইভ এখানে ক্রোমিয়াম অক্সাইড এর আমি গঠনটা আঁকলাম এবং দেখালাম যে এখানে ও ও ও ও এইভাবে আছে তাহলে প্রত্যেকটা অক্সিজেনের জারণ মান কত করে বলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান করে তাহলে আমি এক করলাম আর অক্সিজেন গুলো মাইনাস ওয়ান করে আছে চারটা আর মাইনাস টু করে আছে একটা তাহলে টোটাল হবে প্লাস সিক্স বলো ক্রোমিয়ামের জারণ মান প্লাস সিক্স उद्दीपन तो टाइप कत आर्द्र विश्लेषण एलुमिनियम क्लोराइड 
पानी दी आद्र विश्लेषण करो एकाने जारोक के यार भी जारोक के बोलो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथे तीनों नू पानी दी आद्र विश्लेषण कर लाम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होलो थाता होलो केप आर या होलो की बोलो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐ बोलो एकाने जारोक के यार भी जारोक के बेर करो हाइड्रोजें लक्ष्य करक्सिजें गो की डर मनोज दिए देखते द्रवन दहने प्रयोजन
Salvaro. Hey, Benjin Mane Holo, C6, A6. What are you know? Hey, by two, eight paper of it. Benjin is a good to me, oxygen the Don Coro. Hey, Benjin can do the oxygen the Don Coro. Tale Habe, carbon dioxide, Arturi Habe, H2. C6, A6, Benjin. Benjin can do to me, oxygen the Don Coro, Tale Turi Habe, carbon dioxide, a panic. And the carbon of the quarter, Chotana, the eight number six table. Chota carbon, six devo. Hydrogen chotana, the economic cotto devo. Tin to Kuno Chai Milo. Oxygen chai to Kuno Cotto. Baro, I can a tinta. Mot cotto Ponerota, oh. The economic Ponero by Dui Devona. That is Dui Dui Kataja. The cottomol oxygen poison have it and answer of Ponero by Dui. It's so, only kicking the partana. So I have to follow the local coro. বুঝতে পারোনি বা তারাঙ্গা হয়ে গেল এই কার্বন 6টা তাহলে আমি 6 দেব এই যে 6টা কার্বন হাইড্রোজেন 6টা তাই এখানে 3 দেব 3 দুগুণ 6 মিলছে এখন দেখো 6 দুগুণ কয়টা অক্সিজেন 6 দুগুণ 12টা বুঝলে হ্যাঁ 6 দুগুণ 12টা আর অক্সিজেন হচ্ছে 3টা এই যে 6 দুগুণ 12 আর 3টা ও মোট কয়টা 15টা ও কিন্তু ও পরমাণু কিন্তু এখানে আছে অণু তাই 15 বাই 2 দেব যাতে 2 2 কাটা যায় তাই आंसरটা হবে 15 বাই 2 4 7 মোল বুঝতে পারছ কথাটা তাহলে আজকে ক্লাসে সে বলো অণু সংখ্যা পরমাণু সংখ্যা আয়তন বের করতে পারবা হ্যাঁ মোলারিটি লঘুকরণ সূত্র কোনটা লিমিটিং কোনটা লিমিটিং না হ্যাঁ কোনটা অতিরিক্ত থাকে পারবা শতকরা সংযতিটা দেখে নিও আর এটা হচ্ছে কোনটা জারক কোনটা বিজারক কোনটা জারণ কোনটা বিজারণ অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া দেখাইছি ব্যতিক্রমী দেখাইছি কি বলো তো জারণ মান হ্যাঁ ক্রমী আমসি আর ওই ওইটা একটু একটু দেখো তোমরা গুগলে সার্চ দিলে পাবা ক্রমী আম অক্সাইড আর এখানে দেখো দহনের কতটুকু অক্সিজেন লাগে এটা দেখাইছি আর আদ্র বিশ্লেষণ পানি যোজন এটা তফাত দেখাইছি বুঝছো তো আমি একটু ওভারঅল ধারণা দিয়েছি তোমাদের একটু নিচে দেখে পড়তে হবে আরেকবার একটু রিডিং করবা বিশেষ করে চ্যাপ্টার 6 এর অঙ্কগুলো যেগুলো কঠিন অঙ্ক ওগুলো একটু বেশি করে দেখবা চ্যাপ্টার 6 এর যে কঠিন অঙ্কগুলো ওগুলো বেশি করে দেখবা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে थैंक यू কে পর্যন্ত থাকবে হ্যাঁ